যুবক তোমারে যদি কেউ টাচ না করে তোমার এমন এমন একজন জীবন সঙ্গিনী আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে তারে কেউ ফুলের টোকাও দিতে পারেনি আর তুমি যদি গুতুগুতি করে থাকো তোমার ওই গুতুগুতি কপালে আসবে এই কথা বল না কেন তুমি যেমন ওই নেক্সট তোমার সঙ্গিনী আসবে ওই রকম তুমি যদি আলিফের মতো সোজা হও পাক থাকো সাফ থাকো পবিত্র থাকো অনেশ থাকো তোমার কপালে ওই রকম একজনেই আসবে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত প্রমাণ করে পুরুষ যেমন হবে ওর স্ত্রী তেমন হবে দুঃচরিত্র পুরুষের জন্য দুঃচরিত্রা নারী পুত পবিত্র পুরুষের জন্য পুত পবিত্র নারী তুমি যেমন হবা তোমার স্ত্রীও তেমন হবে তুমি বারো ঘাটের পানি খেয়ে শেষ পর্যায় তুমি এখন তাহাজত পরে দোয়া করছো আল্লাহ মাল যেন আমার এক নাম্বার শয়তান মাল এক নাম্বার মাল নয় নাম্বার আসবে তুমি বারো ঘাটের পানি খেয়েছো তোমার কাছে যেটা আসবে তিন বারং ছত্রিশ ঘাটের পানি খাওয়া তুমি ফেরেস থাকো আল্লাহ ফেরেস জিনিস ব্যবস্থা করে দিবে এটা আমি কি বানালাম এই জন্য ইসলাম চোদ্দ ফেব্রুয়ারি জায়জ করে না সেরে দান বন্ধ করে কিসের ভ্যালেন্টাইন্স ডে কিসের চোদ্দ ফেব্রুয়ারি নতুন বছর আসলে পরে আপনার ভালোবাসার দিবস না নিবসে এখানে যুবক ভাই যারা আছে আমি আন্তরিকতার সাথে বলছি ইসলামে যেগুলি জায়জ নেই সেরে দেন বন্ধ করেন ইসলাম ইসলামে যেগুলি জায়জ নেই বন্ধ করেন ইসলামে যেগুলি জায়জ আছে আপনি করেন অসুবিধা নেই এই যে মাহাফিলের ব্যবস্থা হয়েছে যুবকরা হাতে হাত দিয়ে কোরআনের মাহাফিলের ব্যবস্থা করেছে এটা ভালো না খারাপ বলেন এখানে যত কথা হলো দশটা কথা হলেও তো মেমোরিতে থাকবে একটা কথার আমল যদি কেউ করতে পারে ও যুবক জান্নাতে যাবার জন্য তুমি তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীও ছিলা ভালো ভালো কাজ যেখানে নেতৃত্ব দাও শ্রম দাও সময় দাও মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য আমির হামজার মতো হাসান হোসাইনের মতো আল্লাহ কবুল করবে কিন্তু ভালো কাজে খবর নেই চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে ফুল দেবার ধান্দা নিয়ে পড়ে আছে পড়া নেই শুনে নেই বিভিন্ন হাইস্কুলের বারান্দায় কলেজের বারান্দায় বিভিন্ন পার্কে বিভিন্ন গাছের নিচে বসে আড্ডা দাও আল্লাহর উপরে আস্থা রাখো আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ নেককার নারী ও আল্লাহ এই নেককার নারী যেন আমার কপালে আসে যুবক আল্লাহর কাছে দোয়া করো কামনা করো মহান আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল করো নিজে প্রেম করে বিয়ে করছে এ কথা সন্তানকে আয়সা শোন ক্লাস নাইনে তোর বাবার সাথে প্রেম করতে ধরা এক পর্যায়ে বিয়া পাঁচ বছর বিভিন্ন বারান্দায় বারান্দায় থাকা আপসে অবশ্যই তুই পেটে কেউ মেনে নেয় না তোর মুখের দিকে তাকিয়ে দুই পরিবার মেনে নিস সোবান আল্লাহ এ কি কোনো বুদ্ধিমতী মায়ের কাজ হতে পারে আপনি হাসছেন মানে এরকম মায়ের দেশে নেই 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 আমার ছাত্রী জীবনে পড়াশোনার লাইফে আমি তেরোটা প্রেম করেছি মাসন আল্লাহ তোর চেহারা সুরত অনেক ভালো দিয়েছে প্রয়োজনে তেরো দুগুণ ছাব্বিশ তিন তেরো উনচল্লিশটা প্রেম করবি অসুবিধা নেই কেউ না থাকলে সাপোর্টার হিসাবে আমি আছি তবে শোন যাকে তাকে জালে আটকাবি না তোর আব্বার মতো দেখে শুনে আটকাস কি মা এ কি মা আজ ঘরে ঘরে মাগুলি যদি দায়িত্ব শিলা হতো সন্তানের জীবনে তদন্ত চালাতো বিয়ের আগে অন্তত একটা মেয়ের পে পেটে সন্তান আসত না এই কথা বল না কেন যা শীতেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব লুচ্চা দিবস এই দিবসে অনেক মেয়ে তার সতীত্ব হারাবে এই কথা বল না কেন কোন মা যদি ঘরের পরিবেশে তদন্ত চালায় সন্তানের জীবনে দেখি তো রাতের বেলায় আমার মেয়ে ঘুমায় না মোবাইল টেপে না তাহার জত পরে দেখি তো আমার মেয়ে মোবাইলে কার সাথে ইটিস পিটিস করে মেয়ে আমার কোথায় যায় স্কুলে যায় না কলেজে যায় প্রাইভেটে যায় না টিউশনিতে যায় না আম গাছে না জাম গাছে না বিভিন্ন পার্কে আসতো বিভিন্ন পার্ক নাম দিয়েছে শিশু পার্ক একটা শিশু নেই সবার খালার খালু দিয়ে বলছে কোন মা যদি তদন্ত চালায় সন্তানের জীবনে দেখি তো রাতের বেলা ঘুমায় না কি করে কেন দশটা না বাজলে আমার ছেলে মেয়ে ঘুম থেকে ওঠে না কেন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে না আমার মনে হয় কালকে থেকে এই দায়িত্ব যদি পালন করে আমার তো মনে হয় না কোন মায়ের সন্তান এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে তার সতীত্ব হারাতে পারে সারা বছরে যত ফুল বিক্রি হবে না এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে তার সে দ্বিগুণ ফুল বিক্রি হবে এই কথা বলেন না কেন আপনি কেমন মা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন ইসলামে জায়জ নেই আবু দাউদের হাদিস দুইটা উৎসব ইসলামে জায়জ একটা ঈদুল ফিতর আর একটা ঈদুল আরো জোরে বলেন এই দুইটা উৎসব বাদ দিয়ে মুসলমানের কোন উৎসব নেই সবগুলি হারাম 
ইসলাম যেগুলি সাপোর্ট করে না কেউ যদি সব মনে করে করে এগুলি সব না গোনা আরো জোরে শুধু গোনাই না আল্লাহ তালা বলেন অমাইয়া তাকি গয়ের আল ইসলাম দিনা ফালা ইউক বালা মিনহু ওহুয়া ফিল আখিরাতে মিনাল খাসিরিন আল্লাহ বলেন আমার ইসলাম বাদ দিয়ে কেউ যদি কোনো কিছু করে ওটা কবুল করা হয় না বরং আখিরাতের ময়দানে ওর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো ইসলাম তো 14 ফেব্রুয়ারি সাপোর্ট করে না নির্দিষ্ট একটা দিনে ভালোবাসা দিবস হবে এটা ইসলাম কখনো মানতে পারে না 365 টা দিনেই মুসলমানদের জন্য ভালোবাসা দিবস আর বিয়ের আগে তো কখনো ইসলাম এই ভালোবাসা দিবস জায়েজ করে না করবে না ভালোবাসা দিবস শুরু হবে বিয়ের পরের দিন থেকে এই কথা বলেন কেন এখানে কত যুবক আকাঙ্ক্ষা করে আছে আর কিছু পারি না পারি অন্তত 14 ফেব্রুয়ারিতে লাল গোলাপের একটা ফুল দেব অনেকে বাবার পকেট মারা শুরু করেছে এই এখানে যুবকদের ভিতরে কারা আছে হাত তোলো ও ইজাক স্যার যুবক ভাই তোমাকে বলছি কাউরে ফুল না দিয়ে ওই টাকা দিয়ে বাদাম কিনে খাও ওই টাকা আল্লাহর ঘর মসজিদে সাদকা করো আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ আমার চরিত্র যেন ঠিক থাকে মা বোন যারা এসেছেন আন্তরিকতার সাথে আপনারে বলছি কান খাড়া করে শুনবেন আপনি মা আপনার কাছে আপনার সন্তান সন্ততির অনেক কিছু শেখার আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠদান শিক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে আপনার ঘর এই কথা বলেন না কেন কালকে থেকে আপনি যদি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে সন্তান সন্ততির জীবনে দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন আমি একজন মুসলিম নারী আমিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু করে দিলাম আমার ছেলে মেয়ে যারা আছে তারাও কালকে থেকে নামাজ আদায় করবে আমি একজন মুসলিম নারী ইসলামে পর্দা ফরজ আর মশারি পরব না কালকে থেকে আমি নিজেও বোরকা পরব আমার যুবতী মেরেও আমি বোরকা পরাবো আমার তো মনে হয় না কুষ্টিয়ার মাটিতে মশারি পরে কোন মমতাস পরি মনিরে পাওয়া যাবে আজ মা বোন যারা এসেছেন একটা বার কান খাড়া করে শোনেন আজ আপনার জমি জায়গা টাকা পয়সা সব আছে কিন্তু আপনার মেয়ে মানুষ বিয়ে বিয়ে করতে চায় না আটটা দশটা জেলায় বিজ্ঞাপন দেয়া লাগে এই কথা বলেন কেন কেন এত কিছু থাকার পরে আপনার মেয়ে মানুষ দিতে চায় না মানুষ তো আগে নেবার কথা কারণ মানুষ নেবে বা কি করে এমন কায়দায় আপনি ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন ওর কোন জায়গা বাদ নেই সব মানুষ দেখে খেয়ে ফেলেছে কোন কলা বিক্রেতা প্রতিদিন যদি কলা বিক্রি করবার জন্য কলার আবরণ গুলি তুলে ফেলে নিয়ে আসে পৃথিবীর কোন পাগলকে দিলে ও আবরণ ছাড়া কলা খাবে বলেন বলেন কেন খাবে না কারণ কলার আবরণ যখন কলা থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন ধুলো বালি এসে জমা হয়ে যায় কলার রং আর থাকে না কালো হওয়া শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মশা মাছি ইত্যাদি এসে ইত্যাদির প্রভাব কলার উপরে পড়ে যায় কোন সুস্থ মানুষ যদি ওটা খেয়ে ফেলে ওর পেটের সমস্যা হবেই আপনার এত কিছু থাকার পরে আপনার মেয়ে মানুষ নেয় না কেন এই কেন জবাব দিচ্ছি আপনার মেয়ের উপরে যে আবরণ থাকার দরকার যে পর্দা পর্কা থাকার দরকার আপনি তো তুলে দিতে পারেননি আপনি মশারি কিনে পরিমনির মতো ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন মানুষ কোন জায়গা বাদ নাই সব দেখে ফেলে খেয়ে ফেলেছে এই কথা বলে না কেন জেনে শুনে কোন মানুষ আর পেট খারাপ হবে বংশ দুই নাম্বার হবে এ এই দিকে তাকিয়ে নেবে বলেন বলেন কেউ জেনে শুনে নেবে এই মেয়ের পেট থেকে যত সন্তান আসবে একটা ওয়াল্লা ওয়ালা হবে না সব হবে ডিপ জল হজরত আব্দুল কাদের সেলানি রহমতুল্লাহর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল এটা করা নেই না হাদিসেও না আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মনে হয় পাঁচ বছর যখন আব্দুল কাদের বয়স মক্তবে নিয়ে গেলেন হুজুর বললেন বাবা বল আলিফ বাতাসা আব্দুল কাদের কথা বলে না হুজুর অবাক হয়ে গেলেন একই কথা বলতে পারে না এক এক করে তিনবার বলার পরে আব্দুল কাদের বিসমিল্লার বা থেকে সরা ফাতেহা বাকারার কয়েকটা আয়াত বললেন হুজুর অবাক হয়ে গেলেন এত ছোট মানুষ এত সুন্দর করে কোরআন পড়তে পারে কি করে ডাকতে বললেন বাবা আব্দুল কাদের বন্ধ কর এত সুন্দর করে কে তোরে কোরআন শিখিয়েছে বল ডাক দিয়া বলেন হজুর আমার এই কোরআন শিক্ষা যিনি দিয়েছেন তিনি আমার মা ঠিক আছে সল আব্দুল কাদেরের ডান হাত ধরে হুজুর যাচ্ছে তার মায়ের কাছে পর্দার আড়াল থেকে হুজুর সালাম দিলেন ভিতরে সালামের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল হুজুর ডাক দিয়া বলেন মা সত্যি করে বলেন আব্দুল কাদের এত সুন্দর করে কোরআন পড়তে পারছে কেন হজরত আব্দুল কাদেরের মা চোখ থেকে পানি গুলি ফেলিয়ে দিলেন ঝড় ঝড় করে কান্না করলেন হজর ডাক দেয়া বললেন মা এটা তো খুশির খবর আনন্দের খবর আপনি কান্না করছেন কেন আপনারা জানেন পৃথিবীতে মানুষ দুইটা কারণে কাঁদে কেউ আনন্দে কাঁদে কেউ কষ্ট কাঁদে 
সন্তান যখন ভালো কিছু করে বাবার কলি যায় আর জায়গা ধরে না তখন দেখবেন বাবার চোখ থেকে আমনে পানি বের হয়ে যায় হজুর অবাক হয়ে গেলেন ডাক দিয়ে বললেন মা এখানে কান্নার কে আছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আব্দুল কাদের এই বয়সে এত সুন্দর করে কোরআন শিখলো কর থেকে মা এক পর্যায়ে কান্না বন্ধ করে কান্না কান্না ভাব নিয়ে ডাক দিয়ে বললেন হুজুর এবার শোনেন আমার এই সন্তান আব্দুল কাদের যখন আমার পেটে আমি আল্লাহর কাছে বারবার শেষ দায় পরে ডাক দিয়ে বলতাম আল্লাহ আমার পেটের ভেতরে লেডিস হোক আর চন্ডিস হোক ছেলে হোক আর মেয়ে হোক ও আল্লাহ দয়া করে তুমি কোরআনের জন্য তাকে কবুল করো আমি মা একটা মুহূর্তের জন্য বসেছিলাম না বার বার আমি কোরআন খুলে খুলে আমি সোরাই অনুস পড়তাম আমি সোরাই ইউসুফ পড়তাম আমি সোরাই মারিয়াম পড়তাম আর আল্লাহর কাছে হাত তুলে তুলে চোখের পানি ফেলতাম ডাক্তার বলতাম আল্লাহ যদি ছেলে দাও তাহলে নবীদের মতো চরিদ্র দিও আর যদি মেয়ে দাও নারী দাও তাহলে মারিয়ামের মতো বানিও जीवन एक सन्तान जन्म कुरान जन मंजूर हो जाए सन्तान के कल बस আমি কোরআন খুলে খুলে পড়তাম আর আমার সন্তানের চোখে মুখে ফু মেরে দিতাম আর ডাক দেওয়া বলতাম রাব্বুল আলমিন আমার এই আব্দুল কাদেরকে তুমি কোরআনের জন্য মঞ্জুর করে নাও আমার ভাইরা যদিও এটা একটা ঘটনা এখান থেকে শিক্ষা আছে না নেই আজ মাগুলি যদি আব্দুল কাদের সিলানি রহমতুল্লাহর মায়ের মতো হতো আমার তো মনে হয় না কোন মায়ের সন্তান লাইন চুত পথ ভরষ্ট হয়ে যেত तर मुखर दिखे तक परिवार मेने बुद्धिमती मायर क्ज होते अपनी हासन मैं मत देखे घरे घरे दायित्व शिला हतो সন্তানের জীবনে তদন্ত চালাতো বিয়ের আগে অন্তত একটা মেয়ের পেটে সন্তান আসতো না এই কথা বলেন না কেন যা শীতে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব লুচ্চা দিবস এই দিবসে অনেক মেয়ে তার সতীত্ব হারাবে এই কথা বলেন না কেন কোনো মা যদি ঘরের পরিবেশে তদন্ত চালায় সন্তানের জীবনে দেখি তো রাতের বেলায় আমার মেয়ে ঘুমায় না মোবাইল টেপে না তাহাজত পরে দেখি তো আমার মেয়ে মোবাইলে কার সাথে ইটিস পিটিস করে মেয়ে আমার কোথায় যায় স্কুলে যায় না কলেজে যায় প্রাইভেটে যায় না টিউশনিতে যায় না আম গাছে না জাম গাছে না বিভিন্ন পার্কে আজ তো বিভিন্ন পার্ক নাম দিয়েছে শিশু পার্ক একটা শিশু নেই সবার খালার খালু দিয়ে বলে কোনো মা যদি তদন্ত চালায় সন্তানের জীবনে দেখি তো রাতের বেলা ঘুমায় না কি করে কেন দশটা না বাজলে আমার ছেলে মেয়ে ঘুম থেকে ওঠে না কেন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে না सब मा बन जे एके खराब सब मा बन सन्तान जे ए रकम पहला बैशाख चौदह फेब्रुआर पालन कर फुल देया दे समान कथा बोलना क्या सब मायर मेरा ऐल की रकम भलो आसेना आसेना भलो मानुष आसे विधाय पृथ्वी टी कैस फिर आसान मा बन जरा इसे कि बोल कान खड़ा कर शनबें आपनी एक जो मा আপনার কাছ থেকে আপনার সন্তান সন্ততির অনেক কিছু শেখার আছে কালকে থেকে আপনার কাজ হবে তদন্ত চালানো সন্তান কোথায় যায় কি করে কেন ভালো রেজাল্ট করতে পারে না খোঁজ নেন কালকে থেকে কাজ শুরু করে দেন আপনার সন্তানের সামনের জিন্দেগি সফল হবে সফল হবে কিন্তু দুঃখ নিয়ে বলতে হয় আপনি পারছেন না নাই নামাজ নাই কালাম নাই আল্লাহ রাসুল আখেরাত পর গাল সব আপনার আছে ভারতের চ্যানেলের আমল যদিও কুষ্টিয়া মনে হয় ভারতের চ্যানেল চলে না ভাত খাবে না টেলিভিশন লাগবে কথা কয় না 
মা বোন যারা এসেছেন বন্ধ করেন মানুষের ইন্তেকালের পরে সব আমলের দ্বার আল্লাহ বন্ধ করবে তিনটা আমলের দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ খুলে দিবে তার ভিতরে দুই নাম্বার এতক্ষণ ধরে আপনার বুঝালাম আপনার ছেলে মেয়ে আপনার ছেলে মেয়ে যদি ভালো হয় এরা যতদিন ভালো কাজ করবে কেয়ামত পর্যন্ত আপনার আমল নামায় আল্লাহ সব প্যাকেজ আকারে পাঠাতে থাকবে আপনার এন্তেকালের পরে কোন হুজুর দোয়া করলো আর না করলো আপনার ছেলে মেয়ে যখন হাত তুলে বলবে আল্লাহ আমার মা নেই আমার বাবা নেই সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ জিন্দিগির গোনা মাফ করে দেবে সেই ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর আপনি পরে আছেন ভারতের ডিশ চ্যানেল নিয়ে হ্যাঁ আল্লাহ যেন মা বোনদেরকে কথাগুলি মানবার আমল করবার তিনি তাও ফিক দান করে মেসকাদের একটা হাদিস বলে আজকে আলোচনা শেষ করব মেসকাদের তিন হাজার দুইশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন পৃথিবীতে কোন নারী যদি চারটা কাজ করতে পারে ফাতাদ খোল মেনাই আবু আবিল জাঙ্গাতি শাহ মহান রাবুল আলমিন জান্নাতের আটটা দরজা ওপেন করে দেবে আনন্দের সাথে যে কোনো দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তার ভেতরে এক নাম্বার মা বোন যারা এসেছেন নামাজের সময় হলে পা যক্ত নামাজ পড়বেন দুই নাম্বারে আসি দেশে মাহে রমাদান রমজানের রোজা রাখবেন তিন নাম্বারে পর্দার কথা বলেছি ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা করবেন চার নাম্বারে আপনার স্বামীর শত ভাগ আনুগত্য করবেন তির্মিজির হাদিস আল্লাহর নবী বলেন পৃথিবীতে কোন স্ত্রীর উপরে যদি তার স্বামী রাজিয়ার খুশি থাকে মহান রব্বুল আলমিন তার উপর রাজিয়ার খুশি থাকবে অতএব কারণে আপনার স্বামী যেন কোনোভাবে নারাজ না হয় আপনার কোনো কাজ কাম কোন কর্মে আপনার কোন কথায় যেন স্বামী কষ্ট না পায় স্বামী বেচারা যদি কষ্ট পায় শেষ দায় পরে মারা গেলে ও আমার আল্লাহ জাহান নামে দেবে দুঃখ নিয়ে বলতে হয় আজ মায়েরা নামাজ পরে রমজান মাসে রোজা রাখে পর্দাও কম বেশি করে কিন্তু স্বামীর একেবারে নারাজ করতে একশো আশি মাইল বেগে না এই কথা বলে না কেন স্বামী বেচারা কাপড় সবর কিনে দিয়ে মারা যায় একটা দিনের জন্য মনের ভুলেও শাস্তে চায় না সব সিরা ফাটা ময়লা যুক্ত কাপড় সবর ঘরের পরিবেশে পড়ে থাকে আর সাজে কখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ি দাওয়াত বাড়ি দোলা ভাই দেবর আসবে যখন সোবান আল্লাহ ইসলামে কখন এটা জায়জ করতে পারে না আপনি সাজবেন আমি নিষেধাজ্ঞা দিই না নিষেধ করি না ইসলাম এটা জায়জ করে তবে আপনার সাজুগুজ হবে শুধু আপনার স্বামীর জন্য যতক্ষণ স্বামীর জন্য সাজবে নাফল নামাজ পড়ার সব আল্লাহ মোল্লামে দান করবে আর স্বামী বেচারা যদি মুসকি হাসি দেয় মহান আল্লাহ আপনার জীবনের সগিরা গুণাগুলি মাফ করে দেবে দুঃখ নিয়ে বলতে হয় আজ আপনি স্বামীর জন্য করতে পারেন না আপনার স্বামীরে ভালো লাগে না ভালো লাগে রে দেবর দোলা ভাইয়ের সেরে দেন বন্ধ করেন আল্লাহ আসমানের নিচে জমিনের ওপরে সবচেয়ে বড় পীর সবচেয়ে বড় বুজুর্গ শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে আপনার স্বামী নবী যে বলেন পৃথিবীতে আল্লাহ রে বাদ দেব কাউকে যদি শেষদা দানের অনুমতি আসতো তামাম দুনিয়া নারীদের বলতাম সবাই মিলে স্বামীর পায়ে শেষদা করো অতএব কারণে স্বামীরে কালকে থেকে কষ্ট দেবেন না কিভাবে কেমন করে স্বামীর মুখে হাসি ফোটানো যায় ওই পক্ষে কাজ করবেন দেখেন আমি আপনাকে কয়েকটা বিষয় আপনারে আমি শিক্ষার জন্য দিচ্ছি যদি পারেন কালকে থেকে আমল করেন জয়বার দেখা পাবেন স্বামীরে সালাম দেবেন জয়বার স্বামীর সাথে দেখা হবে মুসকি মুসকি ভাব নিয়ে কথা বলবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ আমার স্বামীরে ভালো রাখো সুস্থ রাখো হায়াতের উপর বরকত দাও ব্যবসায় বরকত দাও চার নাম্বারে পারলে নিজ হাতে স্বামীরে গোসল দেবেন এই চারটা কাজ যদি মা হিসাবে কালকে থেকে করতে পারেন জিন্দেগিতে স্বামীর হাতে আর পেটন খাওয়া লাগবে না আল্লাহ তালা মা বোনদেরকে কথাগুলি বসবার বাস্তব জীবনে প্রত্যেকটা মা বোনকে যেন আমল করবার আল্লাহ তালা সে তাও ফিক দান করে যতটুকুন কথা হয়েছে প্রায় বারোটা বেজে গেল আল্লাহ তালা প্রত্যেক কথাগুলি যেন আমাদেরকে বাস্তব জীবনে মানবার আমল করবার তিনি আমাদের তৌফিক দান করেন খ্যাতনামা ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য শুনতে আমাদের সঙ্গে থাকুন নিয়মিত আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করুন 24